ਬਾਈ ਜੀ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਇਸ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਤਾਰਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 1 ਲੱਖ 33000 ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਖਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਨਾ ਫਸੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 80% ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਢਾਡੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸੁੱਖਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਫਸੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਾਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਮਨ ਥਿੰਦ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਅੱਜ ਸੁਖ ਨਾਲ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਵਾਹ ਯਾ ਤੁਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆਪਾਂ ਸੋਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸੋਫਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਕਲਾਕਾਰ ਆਇਆ ਫਨਕਾਰ ਆਇਆ ਜੀ ਸੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਨਕਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਬੜੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਬਈ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬੜੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਈ ਕਿਸਮ ਕਰਕੇ ਛੜੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਲਟ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਮੁੜਨਾ ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਛੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਐ ਨਾ ਕਈ ਚਿਰ ਵਾਵਾ ਚੱਲੀ ਗਈ ਜੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਖੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੰਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਿਲ ਵੱਟਾ ਦੇਵੇ ਪੈੜਾ ਛੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ
ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਕਬੂਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੰਛੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੋਝਵਾਨ ਹੋ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ 1990 ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਵਾ ਚਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਲੁਕੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਇਧਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੰਛੀ ਕਦੇ ਨਾਲ ਲੁਕੇ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫੇਲ ਆ ਲਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰੇ ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸੁੱਖਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਫਸੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਾਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਤੇ ਸਰਲੇਖ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੰਛੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੰਛੀ ਹੁਣ ਖੰਭ ਪੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੜਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੂਬਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਈ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਵੀ ਖਰੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਛੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਮਾਂ ਢਾਈਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 80% ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਆ ਹੂੰ 80% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਢਾਡੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਲੋਕੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਛੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸੌਂ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਆ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਬਦਨਾਮ ਆ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪੰਛੀ ਸਭੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਾ ਰਹੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬਿਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਡਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਥੋੜੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਕਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਿਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਡਾਰਾ ਕਾ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਔਰ ਜ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕੀ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਦਾ ਸਟੇਲ ਲੈਂਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਮੁਕਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਖਤਰਾ ਜੀ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਟੇਲ ਲਿਆ ਮੈਂ 8-9 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਤੇ ਸਟੇਲ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜੇਨ ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦੁਆਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਫਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਲਾਉਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਿਜੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਚੜਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 35 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 40 ਵੀ ਲਾਏ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਏ ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵੀ ਲਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਾਉਨੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਲਾਉਨੇ ਆ ਮੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਬੀਤਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਆ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਰਵਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੀਤ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਛੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਉਹ 40000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਵੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਜ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਲਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੈਨੇ ਹੋ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚਲੋ 40 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ 40 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣ ਆਪਣਾ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਫਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਓਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ ਪੰਛੀ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਹ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 2000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਝੂਠੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਕੱਕਾ ਕੌਣ ਦੇ ਦੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2000 ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ 2000 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਦਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਣੀ ਉਹ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੀ ਕਦਰ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਰਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਕਾ ਕਦਰ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਰੀ ਆ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ 6 7 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਉਸ ਚੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਇਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਧਰਲੇ 200 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ 400 ਰੁਪਏ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਮਾਨਾ ਆਇਆ 1990 ਦਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਚੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਉਹੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਕਸਟ ਆਈਆਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਆਪੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਸਟ ਜੀ ਅਲਮਨ ਸਿੰਘ ਟੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮਸੰਗ ਟੰਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਮਸੰਗ ਟੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਟੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 1987 88 ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਕਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਜੀ ਟੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਗੋਡਾ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਲੋਟ ਸਾਡੀ ਨਾਈਟ ਸੀ ਸੈਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਮਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਮੁਕਸਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਕ ਲਈ ਮੈਂ ਪੈਰੀਆਂ ਥਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਅੱਛਾ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ 200 ਟਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਿਹੜ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਕਦੇ ਕੁੱਟੀ ਨਾ ਕਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਨੰਬਰ ਫੇਰ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਮਨ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਰ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਨਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਸੁਣੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਗੀਤ ਦਿਲ ਵੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰੀ ਭਾਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੂੰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਹੋਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਆ ਹੂੰ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਬਰਿੰਦਰ ਬਚਨ ਜੀ ਨਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਿਦਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਾਬ ਪਾਈ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਾਬ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦੱਸੂਗਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਝੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵੱਟੇ ਦੇਵੇ ਫੈੜਾ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਆਪ ਸ਼ਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਣਾ ਅਸਾ ਫੈੜੇ ਆਵੇ ਦੁੱਖੇ ਕਿਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੇ ਦੁੱਖੇ ਕਿਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਰੀ ਬੇਖ ਪੰਛੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵੱਟੇ ਦੇਵੇ ਫੈੜਾ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰੇ ਚ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ 1990 ਚ ਗਾਇਆ ਸੀ 1990 ਚ ਗਾਇਆ ਤੇ 10 ਤੇ 8 ਤੇ ਹਾਂ 28 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 28 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਥੋੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੰਛੀ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਰਦੂਲ ਸਕੰਦਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਖਤਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡੈਕ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੀਸੀਆਰ ਤੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੈਸਟ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਹੂੰ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਕੋਦਰ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ
हो जे कुड़िया ने मुंडिया दे को जान बुझ के बहना जे कुड़िया ने मुंडिया दे को जान बुझ के बहना पंगा पैना ही पैना हो पंगा पैना ही पैना पंगा पैना ही पैना हो पंगा पैना ही पैना मतलब खोरी ठगी जारी कदे ना गुजी रेंदी हो मतलब खोरी ठगी जारी कदे ना गुजी रेंदी हो किसे दे कम च लत अड़ौड़ी ए ता पुठी पेंदी किसे दे कम च लत अड़ौड़ी ए ता पुठी पेंदी गल गल ते टोकी जाना कह देना जो कहना पंगा पैना ही ओ पैना हो पंगा पैना ही ओ पैना पंगा पैना ही ओ पैना हो पंगा पैना ही ओ पैना लगदा मेरी इंटरव्यू देख के भी पंगा जरूर पऊगा मेरा ख्याल है भी पैना तो चाहिदा पर ये दसो के जे कुड़ियां दे कोले मुंडे बह गए मुंडेया कोले कुड़ियां बह गईया केड़े पंगे दी गल कीती क्यों पंगा पैना जो मेनू चंगा लगे मेनू हूं तेन चंगा नहीं लगता मेनू चंगा लगता हूं तेन चंगा नहीं लगता जिदे भी गाया हूं तेन चंगा नहीं लगता बाद धारणा बदली कि नहीं थोड़े बारे नहीं जी पता नहीं ये तो मैं एक ख्याल आया मेरे दिमाग च मैं एक प्रोग्राम से गया जी तो उ ना मैनू लग्या इदा का माहौल जहा थोड़ा जहा मैं फिर स्थाई ना बेगोवाल पिंड के कोल प्रोग्राम से चंगा नहीं लगता तकरार पता नहीं कोई पता नहीं की ये गल बनी बनाई जी नहीं लगती है एक नहीं नहीं सच है बिल्कुल सच है मैं कह जा रहा आ लैन जड़ी है देखो कोई भी राइटर है उन्हें एक आईडिया चाहिए था गीत आपे बन जाए जी मैं कभी आज जी लैन है वो कड़ी के होने तो चंगा नहीं लगता मैं कभी जी लैन है ये ये गाल फिर मैं साढ़े जनाब अलमस देसरपुरी साहब मैं क्या गुरु जी ये गाना मेरे तो पूरा नहीं होता ये देना वो काफ़ी है बड़े औखे हैं भी ये तो सिर्फ उन कार्य के दो फिर मैं स्ताज अलमस देसरपुरी साहब साइन मेरी क्या सी संगीत ये संगीत से का जी तन चार बंदे हैं देता है इस गाने में अच्छा हाँ जी सांगरा भाई बाला ने भी देता एक अरमित कुमार उन्हें भी देता एक कोई दुबेंदर सा की एक कोई होर भी उन्होंने चार के जाने ने म्यूजिक दिया सदा उस गाने थी आज ये अपन स्थाई थे अंतरा तो लो स्थाई अंतरा पेश करने जो होने तो इंटरनल लगा दो नहीं मिठे लारे लाके मुकेर गई तू छल्ले मुंदियाँ पंची दिया पाके मुकेर गई नीचू ठीक कसमा खा के मुकेर गई सौ सौ कसमा खा के मुकर गई सब कुछ जलोट ले आते हैं नहीं होने ते नुचंगा नहीं लगेदा चंगा नहीं लगेदा मैं नहीं होने ते नुचंगा नहीं लगेदा साहब बिच सापर नवाड़ी है तू नजर ना आज कले आमे तू नजर ना आज कले आमे तू नजर ना आज कले आमे निशानु चढ़ के किस कबरू दे नहीं सुते पाग जगामे तू सुते पाग जगामे नी सुते पाग जगामे नी गैरा नाड़े हाय जराने पाके सोटगी साड़ा नी होने तू प्यार बगा के कदे मनुसी ने नड़ लाके नी कदे मनुसी ने नड़ लाके तेरी कहीं दिसे नी होने ते नू चंगा नी लगेदा चंगा नी लगेदा मैं नी होने ते नू चंगा नी लगेदा चंगा नी लगेदा मैं नी होने ते नू चंगा नी लगेदा वाह ये ना उलामा में गी था बेजड़ी छट गी बहुत कुछ खा गी ये आज दे दौर दे वैसे भी इदा दे गाने बहुत होंडे हैं वो तो अनुपर अपना मार्गदर्शक मंदे होने ये जिंदगी च प्यार तकरार मोहब्बत ये जिंदगी चली आनी जब तो दुनिया बनी है जी वो तो तो ही प्यार तो बिना जिंदगी दो रही है तो उसी भी प्यार कर दे मैं भी कर दा हाँ मैं काम नू बहुत कर दा चाच दे विचार नू बहुत कर दा माँ प्यार नू बड़ा कर दा ठीक है अपने देश नू सूबे नू बिल्कुल प्यार ते प्यार ही है 
ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੀ 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 ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲਾਂਬੇ ਕਾ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਿਭ ਗਈ ਸਾਲ ਨਿਭ ਗਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਭੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਭੜੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਵਸ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਵਸ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਵਸ ਗਿਆ ਹਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਂਬੇ ਕੋ ਦਿੰਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣ ਤੂੰ ਮਰ ਜੇ ਤੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵੇਂ ਐ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੈਣ ਕੀੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਖਾ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ 550 ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ 500 ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਦਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 250 ਆਇਆ ਸਰ ਆਪਾਂ 250 ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ 250 ਪਿੱਛੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਨਾਲੇ ਹਰ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਕ ਥੋੜੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ ਲਿਖ ਗਈਆਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਹਨਾ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰ ਲੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਜੀ ਮੱਖਣ ਲੋਹਾਰਾ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਗੀਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੈਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੈਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਟੇਪ ਹੈ ਤੇ ਲੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਜੀ ਹੋ ਚਾਬੀ ਏ ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਏ ਗੋਲੀ ਏ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਏ ਚਾਬੀ ਏ ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਏ ਗੋਲੀ ਏ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਏ ਭੱਜ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਿਕਲੀ ਤੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਏ ਕੁੜੀ ਏ ਗਰੀਬ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਏ ਕੁੜੀ ਏ ਗਰੀਬ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਸਨਾ ਦੇ ਗੰਨ ਮੈਨ ਪੈਰੇ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਪੈਰੇ ਸਾਨੇ ਲਾਲੀ ਮੋਕਾ ਫਾੜ ਕੇ ਹੁਸਨਾ ਦੇ ਗੰਨ ਮੈਨ ਪੈਰੇ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਪੈਰੇ ਸਾਨੇ ਲਾਲੀ ਮੋਕਾ ਫਾੜ ਕੇ ਨੈਣਾ ਦੀ ਸਟੇਨਾ ਨੀ ਨੈਣਾ ਦੀ ਸਟੇਨਾ ਫੈਰ ਕੀਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਏ ਗਰੀਬ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਏ ਗਰੀਬ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਏ ਗਰੀਬ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰਨੀ ਵਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਏ ਟਹਿਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਏ ਟਹਿਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰਨੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਚਲੋ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਹੂੰ ਇੱਕ ਕਰੇ ਨਾ ਫਗਵਾੜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈ ਆਹ ਗਾਣਾ ਨਾ ਗਾਈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਾਤੇ ਨੇ ਕ
ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ 30 30 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ 40 40 ਲੱਖ 20 20 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜੀ A2 ਦੋ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਹੂੰ ਗਗਨਦੀਪ ਇਸ਼ਵਰਦੀਪ ਦੋਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹੂੰ ਤੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਟੂ ਹੇਅਰ ਮੈਂ ਟੂ ਹੇਅਰ ਵਾਲਾ ਨਾਮੀ ਰਾਈਟਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਈਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਧਰ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਚ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸਥਾਈ ਤੇ ਅੰਤਰ ਲੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਟੌਨ ਹੋ ਤਿੱਕਾ ਨਕ ਪਤਲੇ ਲਕਵਾੜੀ ਹੋ ਉਮਰੀ 18 ਨਖਰੇ ਚਾੜੀ ਹੋ ਤਿੱਕਾ ਨਕ ਪਤਲੇ ਲਕਵਾੜੀ ਉਮਰੀ 18 ਨਖਰੇ ਚਾੜੀ ਨਾ ਫੋਨ ਦੇਵੇ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਮੁੰਡਿਓ ਪਤਾ ਕਰੋ ਓ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੇ ਟੌਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡਿਓ ਪਤਾ ਕਰੋ ਓ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੇ ਟੌਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡਿਓ ਪਤਾ ਕਰੋ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਟੂ ਹੇਅਰ ਤੇ ਸਮਥਿੰਗ ਮਰਦੀ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਮੈਂ ਟੂ ਹੇਅਰ ਤੇ ਸਮਥਿੰਗ ਮਰਦੀ ਓ ਕੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੀ ਮੁੰਡਿਓ ਪਤਾ ਕਰੋ ਓ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੇ ਟੌਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡਿਓ ਪਤਾ ਕਰੋ ਓ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੇ ਟੌਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡਿਓ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਆ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚ ਫਰਕ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਇਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਮਬੈਕ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਗਾਉਂਗੇ ਤੇ ਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਗਾਇਆ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਉਹ ਲੱਲਾ ਪਾਬਾ ਉਹਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਮਝਾਉਤਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜੀ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਕਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੇਕ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਾਡੀ YouTube ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਮੈਂ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ 200 ਦਾ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵੀਡੀਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵੀਡੀਓ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਮੇਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਆ ਵੀ ਹੁਣ
ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੈ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੀ ਏ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਊੜੇ ਆੜੇ ਦੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਅੱਥੇ ਰੂਪ ਹਾਂਦੀ ਏ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰਾਨ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਿਲ ਚ ਵਸਾ ਲਵੋ ਹੱਥ ਬੰਨ ਬੇਨਤੀ ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚਾ ਲਵੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗਾਇਆ ਚੋਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਪੇਸ਼ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਸੀ ਸਤਰ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੈ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਰੂ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰੂ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਜੂਗੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂਟੂ ਜੀ ਇਹ ਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂਟੂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ ਹੈ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਊਗਾ ਇਹ ਗੀਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣੇ ਗਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਗਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਗਾਏ ਆ ਅਸੀਂ ਦੁਗਾਣੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਜ਼ ਰਜਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੀਰੋ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਆ ਜੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋਗਰਾਜ ਭਾਜੀ ਗੋਗੂ ਗਲ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਗਾਣੇ ਥੋੜੇ ਗਾਏ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਾਏ ਦੋ ਚਾਰ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਦੁਗਾਣਾ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇਖੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਟੀ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਕਰਾਰ ਤੇ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੜਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੂ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਜੀ ਆਇਆ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੁਰਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੱਥ ਜੇ ਤੁੰਬੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸਿੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਇਸ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਚ ਤੁੰਬੀ ਮੁੰਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਗਾਓ ਇਹ ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਉਸ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਮੁੰਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਟੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖ ਟਣਕਾ ਕੇ ਅਟੈਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਆ ਪੰਛੀ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਨੀ ਆ ਜਾ ਵੇਖ ਲੈ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੋ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀਣਾ ਨੀ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਪੈ
ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜੀ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ UK ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬ੍ਰਿਟੇਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੂਮਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਸੈਟਸ ਤੇ Sky TV ਚੈਨਲ 743 Virgin TV ਚੈਨਲ 840 Free View ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 264 ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਟੀਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ